calcio e talenti. Mi hai fatto da ventriloco, comunque <ride> inquadriamo, ecco Chiara, rifallo. Oh, benvenuti a una nuova puntata di Asta Calcio e Talenti. È il bello della diretta, di nuovo qui in diretta degli studi di Telestense per raccontarvi l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la spalla, una bellissima uh, giornata in quel di Roma, nella capitale dove ha confezionato una vittoria davvero eccezionale e inaspettata visto anche il brutto momento dei biancazzurri che arrivavano all'appuntamento con quattro sconfitte di fila. Per parlare di questo e di tutti i talenti della nostra provincia, soprattutto in chiave eh, sportiva, più qualche sorpresa che abbiamo preparato per voi, non posso essere da solo ed ecco avete già visto uh, Chiara, splendida e sorridente, un'altra bella inquadratura, hai visto questo fuori onda e spieghiamo perché c'è stato questo... Uh, questo misunderstand perché il nostro Luca Albieri è arrivato di corsa all'ultimo secondo ecco Luca di fianco alla nostra no, Silvia sono arrivato con il dottor Enrico eh, Cassai certo. sì, sì, diciamo insieme, la però la stava un po' disturbando nel fuori onda però noi siamo contenti perché è il nostro disturbatore preferito di fianco a lui invece vedo ciao Silvia ciao Silvia ciao. so che questa puntata ci ha preparato tantissime cose esatto Anticipa senza svelare nulla. Allora, anticipo che parleremo intanto di un talento ferrarese dell'atletica, poi ci sarà un montaggio molto divertente fatto da te, quindi ti ringrazio. Ma, eh, fatto bene da, da, da noi, di delle stesse, sì. insomma, che... E poi... <ride> perché fa così? Del... Ma perché, perché Luca? Cosa gli hai fatto? Cosa gli hai fatto Silvia a Luca? Non lo so, è oggi è agitato, oggi è agitato. Ho notato, ho notato. Sarà oh. questa aria uh, <ride> autunnale. Eh, siamo in autunno esatto, e lui sente la primavera. Esatto, che parliamo di stagioni. Siamo a posto. Infatti, sì. parliamo di stagioni, ah. primavera, autunno. Infatti il video riguarderà proprio le stagioni del runner. E poi parleremo del contest. Che prosegue, che vero? Prosegue. E, e ci sono tantissimi Ci sono utenti anche che... delle novità per quanto riguarda le regole del contest, ah. quindi ne parleremo dopo. A proposito di regole, inquadrerei anche i nostri ospiti al centro, anzitutto Enrico con la sua rubrica che ci terrà compagnia nella seconda... Nella seconda parte, Enrico, ben ritrovato. Oh, beh, buongiorno a tutti, a telespettatori, a voi. Sono... Tornato dopo un corso di aggiornamento e sono felice oggi di dare il mio contributo qui. Ci sarà una bellissima novità per tutti voi, quindi rimanete attaccati alla televisione. Non perdetevi un secondo di questa puntata. Sono proprio curioso, scusa se ho trovato il ben ritrovata uh, Chiara, anche a te, ma lui, sai che ti piace, Enrico, è uh, un ragazzo che tiene moltissimo all'etichetta. Di fianco a te ho visto inquadrato invece Raffaele, perché... Uh, molti non sanno che nella nostra provincia, o almeno i meno esperti, in realtà è uh, molto conosciuta un'azienda che produce materiale sportivo molto particolare. Vero Raffaele, siete leader nel settore, l'azienda è a conduzione familiare se non ero, correggimi sì. se sbaglio, a sì, Berra. Sì, esatto, a Berra, Berra e produciamo bocce, bocce da gioco, bocce da competizione. Perfetto. Uh, la perfetta si chiama e dopo... Sì. Ci svelerà i segreti di questa azienda che ha già avuto cassa di risonanza a livello nazionale con dei servizi dedicati a un'eccellenza ferrarese. Noi di eccellenze parliamo sia dal punto di vista dei runner, della bellezza di Chiara e soprattutto della competenza dei nostri opinionisti, vale a dire Luca Albieri e Enrico Cassai. Non possiamo non parlare in questo momento di quello che è avvenuto nella capitale Enrico, nonostante la tua assenza, hai seguito la Spark? Ass Ass Assolut assolutamente, l'ho seguita dal, dall'aeroporto, ero a Zagabria, in ritorno da un viaggio di lavoro e innanzitutto un carissimo saluto al nostro mental coach che oggi purtroppo non c'è. Quindi oggi, analyst, oh, oggi cercheremo <ride> di raccontare le, senza i, i disegnini quello che è successo a Roma. E... Lo raccontiamo con le parole. Assolutamente, Dobbiamo... tante parole per... Eh, svelare quello che è successo domenica. Con le parole a volte si riconta più che le immagini, si lascia spazio alla fantasia, come quella che aveva Luca Albieri quando giocava e che poi ha trasformato in eloquio. In... Ma ce l'ha anche adesso la fantasia, eh? è, è un parecchio. fantasista a 360 gradi secondo me. Sì signori. Sì signori, Concordo questa spal questa spal come la vedi Luca? Ma io, ma... Te l'aspettavi? Sinceramente no, sinceramente no, non mi aspettavo questo risultato pieno, completo a Roma contro una squadra straordinaria e soprattutto anche in virtù della formazione che ha fatto Mister Semplici dove ci ha messo dentro dei giocatori nuovi e dove questi giocatori fortunatamente hanno risposto alla grandissima perché 
tanti giocatori qualche, tempo, qualche periodo, un breve periodo che si stanno integrando in questa squadra e penso che questo risultato abbia confermato che l'allenatore può usufruire di più giocatori per cercare di raggiungere degli obiettivi importanti no? di bassa classifica. Un risultato secondo me storico ma anche conquistato con, con una prova veramente di sostanza maiuscola sotto tutti i punti di vista insomma. Eh, mi sento te l'aspettavi, la, il rigore, il rigore scusa, di Petagna? Qualcuno ha detto generoso? <ride> Assolutamente. Eh, Enrico prende su, entra, ti entra in te. Assolutamente, Beh, attento, passo, la palla, passo la palla a Enrico. Magari. No, te l'ha presa in scivolata. Eh, io non facevo altro, eh. tu mi hai saltato, io sono entrato e ti ho steso. Passo la palla perché avevi sinceramente degli episodi. E eh, noi viviamo <ride> di episodi, vero Enrico? Questo noi viviamo rigore. di episodi e credo che la partita nasca, eh, sia tutta girata su quell'episodio. Roma che ci ha, a mio avviso, dominato fino a rigore, imbarazzante Zecco con i gol che si è mangiato, potevano fare uno o due gol, eh, il rigore è generoso, bravo Lazzari, ricordiamoci che noi criticavamo Lazzari in Serie C perché non si buttava mai in area e adesso invece ha accentuato un contatto, rigore che se ave mi avessero dato contro avrei protestato ampiamente. A vita? Per parecchio tempo. Per parecchio insomma. tempo, invece ha cambiato la partita, perché poi la Roma in maniera senza, senza poche idee si è buttata in avanti e ha offerto il, il costato ai nostri contropiedi. Ed ha subito veramente quello che è la tattica della difesa e contropiede che ha attuato in maniera eccellente, va detto. Un calcio un po' antico. Direi. Trapattoniano. Un calcio trapattoniano. <ride> Vedo che Luca Alvieri ride. Ah, è chiaro che ormai ci ha abituato Mister Semplice a questo calcio difensivo e poi di giocare un po' sull'errore del, dell'avversario. Però io penso che al di là di questo contano i numeri. I numeri sono a parte del Mister che in due anni, in tre anni ha dimostrato con i risultati. Magari abbiamo visto poche volte giocare, giocare benissimo la SPAL, però alla fine la sostanza, i risultati, i numeri sono da parte sua e sinceramente guardiamo avanti in maniera, in maniera molto, molto positiva perché poi se è anche una classifica importante secondo me anche i giocatori possono buttarci dentro anche delle qualità che secondo me hanno nelle loro corde quindi stiamo sereni, stiamo tranquilli io mi auguro che questa squadra possa fare qualcosa di straordinario perché abbiamo tutte le condizioni dallo stadio, dall'indotto da tutto quello che ci va dietro, la tifoseria per fare un grande capolavoro quindi ce lo dobbiamo anche augurare e sperare visto che sono arrivati tanti giocatori nuovi con un'esperienza molto importante di Serie A, poi sono contento che anche una vecchia conoscenza visto che è stato l'artefice un po' della promozione di anni fa di Kevin Bonifazzi che è tornato e ha segnato subito quindi questo è di buonissimo auspicio per il futuro perché è un giocatore che Secondo me se trova, se trova qua, proprio qua a Ferrara la, 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 la stabilità nel giocare, nel dimostrare un giocatore che anche per il calcio nazionale può diventare molto molto efficace, questo mi sento di dire. Tra parentesi, quando abbiamo parlato di talenti un po' di tempo fa che mi, mi hai chiesto quali sono i giovani talenti del calcio italiano della SPAL, se ti ricordi, la, chissà se la regia ricorda, la possiamo andare a pescare, la possiamo andare ricordo... a pescare. io ho detto Kevin Bonifazzi. Silvia, io non, non pensavo che andassi d'accordo col dottore. No, me, me lo ricordo. Ah, hai capito. Hai visto che assist che ti è arrivato. Sta cercando Enrico. di addolcire la sua posizione perché Ma sa è, che... Dopo eh, sarai sì. tremendo. Eh, eh, sì. eh, lo so che fra voi non corre buon sangue, spero, speriamo invece. Fate i bravi, fate i bravi. Uh, Kevin Bonifazzi, molti non se l'aspettavano che uh, tornasse così prepotentemente alla ribalta. Um, un ben, ben tornato perché um, dopo l'anno a Torino in cui Mazzari, Miailovic e Mazzari non lo vedevano, adesso mette gli occhiali anche Luca Albieri, adesso è tornato Kevin Bonifasti che a Ferrara l'anno a Serie B se lo ricordavano anche molto le ragazze perché era un po' l'antesignano di Boriello, era il bello della spalla ed è tornato adesso bello che fa gol, a bello che balla. A differenza di Boriello però sul campo in Serie B ha fatto la differenza, Boriello ha fatto forse la differenza, forse solo fuori dal campo. Non, non lo, lo so, so, questo non è dato a saperlo, non, non diamo adito a supposizioni di cui non abbiamo le basi. Contenta invece Chiara della vittoria di questa spalla, ci eravamo lasciati con quello spal Inter, bella spalma sfortunata e invece adesso con la Roma questo 2-0. Hai visto la partita, ne hai parlato con qualcuno, che impressione um, ti ha fatto? Allora la partita non l'ho vista sinceramente, però ho visto qualche... le highlights, quindi mi sono formato. Le azioni salienti, esatto. ma più che bene, ci mancherebbe. Eh, spal fortunata, anche perché Mister Semplici aveva azzardato il turnover, no? Esattamente, proprio e così. Quindi... Siamo andati bene, quindi sì. tre punti da mettere in cascina. Inaspettati, arriva... 
inaspettati, arriva, eri, eri una tifosa anche tu di Kevin Bonifazi, perché ho sentito molte altre eh, direi di sì. Ah ok, quindi anche, <ride> anche forza, forza Kevin, a noi interessa che faccia bene il suo dovere in campo, ieri ho conosciuto lui, la, suo, la sua agenzia che ne cura gli aspetti ed è, è stato una, veramente un bel momento e mi fa piacere insomma che, che siano tornate rose e fiori per il nostro difensore, uh, bello e bravo, in questo caso ha usato anche molto la stazza e eh, questo colpo di testa in mezzo all'area, un po' solo però, la difesa a Roma l'ha lasciato un po' fare Enrico. Ha saltato effettivamente tra Zecco che ha sbagliato l'anticipo sul primo palo e Fazza che gli era dietro. Non in grande giornata Zecco. Direi ne ho visti pochi in giornata nella Roma. Soprattutto quello è vero, quello è vero. Ha provato anche il 4-2-4 ma non, non, cambiava, non, cambiava, non cambiava marcia. Assolutamente. Su Milinkovic-Savic vuoi dire qualcosa a Luca Alvieri? Che molti hanno detto espulsione immeritata. Secondo me invece era nell'aria. Nell ma sinceramente è un Aveva po' difficile un commentare giallo. un gesto del genere Io Non ha inficiato mm, però sul sul risultato mm, Però è chiaro che lascia un po' il tempo che trova questo, questo gesto Insomma anche perché va, mm, prende una giornata di squalifica E poi adesso poi do, bisognerà vedere se poi deciderà il mister Che giochiamo domenica col Frusinone Poi giochiamo a Roma con la Lazio Visto che c'è il fratello che gioca con la Lazio Quindi è un gesto che, che va ma isolato, se, che non avrei fatto chiamato... assolutamente, insomma, visto anche come stava, come era l'iter un po' della, della partita, non l'avrei fatto. Se non va condannato perché è un ragazzo bene. giovane che deve crescere negli errori, poi si, gli errori servono sempre per crescere, per imparare. Però non l'avrei fatto, sinceramente. Detto da uno che gli errori ne ha fatti pochi. Che ne ho fatti parecchi, no? No, no ha fatti pochi, cosa parecchi. Invece era per eh, tirare in ballo l'argomento Milinkovic e Savic, perché in quel momento c'erano due palloni in campo, mi sono venute in mente le bocce, che eh, eh, quante... Cade a fagiolo, cade a fagiolo. Cade a fagiolo, esattamente. Raffaele, allora, il gioco delle bocce non è um, popolare come il calcio, d'accordo, però invece ha un certo seguito. Come nasce la vostra azienda e... Da dove nasce questa felice intuizione di diventare leader nel settore? Come ci siete riusciti? Beh, innanzitutto l'azienda è stata rilevata dal, da mia moglie e, suo, e mio suocero nel 1995, un'azienda che era già strutturata, già impiantata. E dal 95 a oggi abbiamo fatto numerosi investimenti. Siete voi questi nelle immagini? Sì, esatto, esatto. Questa è la nostra struttura nuova, fatta nel 2009. E appunto abbiamo fatto numerosi investimenti tra cui anche una struttura adeguata al tipo di produzione che viene fatta attualmente e, e ci sta dando buone soddisfazioni grandi soddisfazioni non anche se solo bocce vedo anche divise uh, anche abbigliamento esatto esatto facciamo tutto quello che è il complemento per uh, un atleta che gioca bocce perché noi Pensiamo che un uh, giocatore di bocce è un atleta a 360 gradi. E comunque avete investito in questo settore, magari dove altri non pensavano ci potesse essere un business e uh, soprattutto avete fatto con la, la ricerca di materiali che vi hanno resi forti, che hanno esatto. la scelta uh, dell'abilità dell costruttiva. Ecco, come si costruisce? Quanto tempo ci vuole a costruire una boccia? Oppure quali sono i materiali? Perché sono tanti gli aspetti che non conosciamo e avendovi qua vicino è giusto sfruttare il vostro know-how. Sì, sì, esatto. Il mondo delle bocce è un mondo sconosciuto a, a tanti, tranne gli addetti ai lavori eh, nessuno conosce effettivamente com'è e come nasce una, una boccia. Ci sono diverse fasi per riassumere un po' il, il tutto, nasce da un materiale che è un termoindurente fatto a scaglie, che viene Come poi, si chiama questo materiale che non ho... È una resina termoindurente. Ah, termoindurente. Esatto, è una resina plastica comunque, è una fenolmelaminica e viene micronizzata, portata in polvere e poi fa diversi passaggi di produzione, tra cui quella che noi chiamiamo la pastigliatura, quindi viene fatta una, una preformata, una boccia, poi viene stampata e nello stampaggio si fa cottura e stampaggio con pressione e poi dopo viene finita con operazioni di rettifica e lucidatura. E quanto pesa questa? Vedo che hanno anche il, il vostro logo. Sì, sì, posto viene, su... viene serigrafata laser per determinarne anche la garanzia e hanno dei, dei diametri e dei pesi ben stabiliti dalle regole di gioco. Certo. E comunque eh, in grandi linee si va dal 107 mm 
fino ai 108-109 per un peso di 900-920 grammi. E vengono scelte soprattutto dai grandi giocatori, immagino le vostre stesse bocce perché hanno, avranno qualcosa in più di altre. <ride> Chi sono i vostri competitors a Noi... livello... Non solo italiano. Perché... Sì, sì, a livello nazionale abbiamo un'altra azienda, anche lei in provincia di Ferrara, che fa questa tipologia di prodotto, mentre all'estero il prodotto non da competizione ma per il tempo libero è prodotto in, in Cina. Come mai questa tradizione secondo te proprio qua a Ferrara? Da, da, voi dove... C'è anche la passione per questo sport o solo per, come produttori? Anche dietro... No, purtroppo i, ci sono i produttori in provincia di Ferrara ma è poco, è poco sviluppato il gioco, quindi è un peccato perché avendo i produttori proprio qua vicino non c'è un gran seguito di gioco. Che pensa, potrebbero avere case bottega, rifornirsi esatto, dai migliori esatto. e poi uh, giocare. So che la federazione comunque è vicina a voi, spieghiamo perché? Sì, sì siamo diventati dall'anno scorso sponsor eh, tecnico della federazione, della FIB. Eh, abbiamo appena rinnovato il, il mandato, quindi per altri quattro anni saremo sponsor della federazione. No, molto bene, eh, ci fa piacere questo. Sia per quanto riguarda le bocce, per quanto riguarda le scarpe tecniche per il gioco. Servono scarpe particolari, perché ho visto inquadrate sì, prima. Sì, sono scarpe che devono avere un fondo adeguato per non scivolare durante la giocata. Sembra un po' le bocce una versione italica del bowling, correggimi se questa affermazione è mm. sbagliata, penso che c'è una boccia che rotola, poi sì, vai, sono diciamo, i birilli. Diciamo che si assomiglia al bowling solo per la boccia che rotola, dopo le regole e le dinamiche di gioco sono completamente diverse. E ci fermiamo qua per, parlando di bocce, vero Chiara? Perché vedo sì. già... Torniamo tra pochissimo con le altre rubriche. Eccoci qui, bentornati ad Asta Calcio e Talenti. Passiamo la parola con lo spunto di Enrico Cassai. Enrico, allora, che cosa, qual è il punto della situazione di questa giornata? Ci sono molti spunti che riguardano la SPAL. Tu ne hai segnalati un paio, da quale vuoi partire? Beh, eh, partirei dal fatto che intanto tre punti inaspettati perché penso che al, prima della partita di domenica nessuno di sabato nessuno si sarebbe aspettato questo risultato. Eh, il problema è che eh, la partita porta a una serie di prestazioni importanti di diversi giocatori. E il primo spunto, la prima riflessione che vorrei condividere con voi è adesso cosa fa Mister Semplici in virtù di questa partita chiave che abbiamo con il Frosinone domenica eh, cambia ancora e questo potrebbe, vorrebbe significare dare una mazzata eventualmente anche psicologica nei confronti di coloro i quali hanno fatto un'ottima prestazione sabato oppure conferma qualcuno eh, tiene giù qualcun altro non lo so, cosa dite voi? Ah non lo so, ciò devi dire tu, tu, da, che, tu che hai lanciato come direbbe Marzullo allora io, la domanda, la, io, la, io lanzo Boomerang e mi torna indietro sul <ride> collo esattamente qua, mi, tra, tu, mi tramortisce oppure non e... so se Luca vuole intervenire allora guarda, Luca fammi solo iniziare e finire e poi ti cedo la, pa la parola eh, io probabilmente confermerei Kevin dietro perché non sono un amante di Felipe e ho visto che con Vicari l'intesa è altissima, per cui confermerei i tre, i tre davanti. Schiattarella al posto di Vardi Fiori personalmente e davanti probabilmente, visto il momento di appannamento di Antenucci, farei giocare Paloschi. Però sono mie personali... Gioru bocciato? Giuru credo critica. che sia ancora un po' infortunato, abbia ancora dei problemi fisici, quindi al di là della, della bocciatura... Ah, quindi ok, non è soltanto una scelta tecnica. Non è soltanto una scelta Ho tecnica. visto di fianco a te, mi chiedo scusa subito per non averla salutata prima, Federica della Perfetta, l'azienda che produce sì. bocce e tutto il materiale per giocare a questo sport. Uno sport che uh, di nicchia, possiamo dire, certo. e che però mh, è conosciuto da sempre. Uh, io l'ho sempre visto in uh, spiaggia, però non è soltanto... ci sono i bocciodromi, ad esempio. Sì. A Ferrara che movimento c'è? Ecco, uh, chi sono i vostri clienti principali? Allora, diciamo che a Ferrara uh, c'è un circolo principale che è la Ferrarese. La Ferrarese, beh, lo esatto. conosciamo molto bene, Esattamente. Anzi, vi salutiamo se si stanno osservando. Ricordiamo a tutti che siamo anche su YouTube, dopo nei social e nei canali internet di www.telestense.it. Mi raccomando, non sbagliamoci con altri uh, finali perché 
um, si finisce su altre reti che non sono le nostre www.telestense.it Federica stavi dicendo scusa? Eh, sì, dicevo che appunto c'è questo circolo eh, che è diciamo, quello più importante a livello ferrarese anche se diciamo che come sport non è molto praticato nella provincia di Ferrara diciamo che viene più, si gioca di più magari nel resto dell'Emilia da Modena, Bologna, Reggio eccetera eccetera quindi è una, diciamo, una carenza nostra ferrarese. E adesso noi purtroppo. proviamo anche noi nel nostro picco, in Ashtar Calcio Italiano, e purtroppo sì, perché poi tutti ci abbiamo più o meno giocato. Le regole sono sempre in divenire, quindi c'è sempre una sì, ricerca. Sì, sono molto dinamiche, perché si sta cercando, penso dalla, da parte della federazione, di riuscire a, a mettere diciamo, un po' più dinamica al... A Posso sport? fare Federico una considerazione uh, personale? Certo. Ti vedo già spaventata ma in realtà è una sciocchezza. No. Vedo, <ride> prima ho detto con uh, uh, Raffaele, sì. uh, sempre della perfetta, nella prima parte di Hashtag Calcio e Talenti, che uh, assomigliava al bowling solo per la boccia che rotola. In realtà è un altro lo sport a cui si assomiglia che è il curling che sta avendo, sì. tu mi guardi male probabilmente perché è tutto un altro sport, sì. però se sono riusciti, ti chiedo, se sono riusciti col curling a farlo diventare un fenomeno di massa, perché non può riuscirci le bocce che è più, ha una tradizione almeno italica più consolidata, più radicata nel tempo? Ma fondamentalmente credo sia perché in realtà nelle bocce ci sono anche all'interno diverse discipline, quindi non solo quelle sintetiche che produciamo noi, che è la disciplina specifica della raffa, okay. eh, però c'è il volo e la petanque. E quindi proprio per questa diversità a livello diciamo, olimpico credo che sia questo il... L'handicap che non fa, diciamo, superare... Raffa, volo e petanque. Raffa, volo e petanque. Che cosa sono? Fondamentalmente, allora, la differenza è innanzitutto è l'attrezzo. Si tratta sempre di bocce, però nel nostro caso sono bocce sintetiche. Nel ah. volo sono bocce in metallo. Ah, addirittura. E nella petanque sempre metalliche, però in una dimensione molto più piccola. E a differenza delle altre due discipline si può giocare ovunque, anche su, per strada. Su... Perché a seconda del materiale, se ho capito bene, eh, si può giocare su superfici diverse. Ogni materiale si adatta a un tipo di, di superficie o non è così? Eh, cioè tu dici per quanto riguarda... Con il materiale riguarda... sintetico dove Allora no, più... il materiale sintetico si gioca solamente diciamo, sui campi sintetici. Ok, ok. Eh, però per, per quanto riguarda diciamo, la competizione ho capito, perfetto perché la competizione si svolge solamente su eh, campi Campo, sì. ben delimitati e specifici per quanto riguarda il tempo libero invece si può, già, eh, si può giocare su spiaggia piuttosto che su prato avete anche materiale di questo tipo per il tempo sì, libero? sì assolutamente ah tutto quindi sì, ma sì, c'è sì, anche sì. uno store eh, nella vostra azienda? sì diciamo che sì, abbiamo diciamo, una, la possibilità di vendere direttamente al pubblico tutto il nostro materiale poi si saranno immagino i negozi di articoli sportivi o... ma più che articoli sportivi il nostro prodotto lo trovi in, in negozi proprio speciali perché poi essendo ah, molto di nicchia occorre anche magari una competenza per, per la So vendita. che c'è anche un movimento giovanile, conoscevo dei ragazzi, dei ragazzini di 15-14 anni che giocavano, ci sono anche i campionati italiani sui giornali, sì. ci sono spesso, almeno sui giornali locali viene dato anche risalto al movimento. Vedo Enrico che ti... Volevo spessare una, una lancia a favore, favore de, del, movimento, del movimento bocce italiano, non sì, ne son possiamo più non son di vedere... Teiere lanciate sul ghiaccio e gente che spassa avanti e indietro. Ah, torniamo alle vecchie bocce, tu dici. Assolutamente. Senza, sì, assolutamente. Basta, basta, ragazzi. Il lancio della teiera. Era chiara qua. Concordo appieno con quello che sono io che penso male, o, o, il, il, il dottore mi mette un po' in difficoltà. No, parliamo di, di, di bocce sintetiche e inferno. No, non so. Con Carli, sì, con Carli. Che, 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 no, mi ero preoccupato quando eri. Per quello dico, e vivo le bocce che sono anche italiane. Ma, ma, ok, ho capito. Okay. Okay. Vedo che Luca ride, non so perché. Consente. Chi taccia consente, mi piace questa, questa risposta. Vediamo una piccola rubrica che ci regala Silvia. Allora, eh, abbiamo parlato di campionati italiani, quindi direi che è opportuno parlare di un atleta del Cus Ferrara. Mi hai rubato no. il lavoro però, hai fatto tu l'intervista. Esatto, ho a fatto l'intervista a Aurora. 
che è stata ai campionati italiani cadette a inizio settembre. Aurora Ottoboni? Sì, Aurora Ottoboni. Ho visto un comunicato, in effetti, e... del Cus Ferrara. Quindi, esatto, e ho fatto un'intervista, quindi penso ci sia il video. Chiamalo dalla regia, allora, regia. di Alessandro. <ride> Alessandro. <ride> Alessandro. Ciao, allora, presentati a noi di Calcio e Talenti. Mi chiamo Aurora Ottoboni. Eh, sono del Cus Ferrara, della categoria Cadetti. E quale specialità? Martello. Sappiamo che sei stata ai campionati italiani. Parlaci un po' dell'esperienza. Sì, i campionati italiani sono stati il 6, 7 e l'8 ottobre a Rieti. È stata un'esperienza molto bella. Mi è piaciuto un sacco. Sono anche riuscita a fare il mio personale in gara e sono molto felice di questo. Faccio un saluto. <ride> Carinissima, potevi fare un saluto per Ashton Calcio e Talenti. Eh, va, bene. va bene, bellissimo. Eh, voglio comunque. ricordare anche il suo personale, 40 metri 86. E è riuscita a fare è buono, è un buono, ovviamente. Il minimo era 38 metri, quindi è riuscita a qualificarsi ai campionati italiani e a fare anche il suo personale. Quindi ancora complimenti. Oh, complimenti davvero. <ride> Ad Aurora, sono veramente contento quando qualcuno riesce a ottenere grandi risultati come in questo, come in questo caso. Luca, non capisco perché li facciamo vedere anche un altro video, visto che siamo, stiamo ah, ricorrendo. Già, già pronto? Ce la già giochiamo subito la così? Dai Silvia. Ok, va bene, parte la rubrica di vita da runner, quindi parliamo sempre di atletica. In questo caso voglio far vedere un video divertente sulla vita del runner e abbiamo detto le quattro fasi, le quattro stagioni del runner. A seconda del clima. A <ride> seconda del clima. Viva Agusti, sento già la voce. No. no, non credo. Non credo. Oh, no. Oggi, peccato. <ride> Prego col video. Questo è il runner che va a correre d'autunno pensando che faccia un freddo boia invece. Questo è il runner d'inverno che teme il freddo ma non troppo e quindi esce a correre. L'estate di vita da runner <ride> Silvia, Beh. allora tu, Quindi sono i consigli per un runner che esatto. deve correre Diciamo non tanto i consigli Ma come realmente succede al runner In tutte le condizioni In estate, tutte, inverno, esatto autunno, Queste sono le condizioni climatiche del runner E vorrei specificare che il video d'estate È stato fatto dal mio ragazzo E ovviamente non da calcio e talento Cioè non da telespesi Beh certo, ma ci mancherebbe anche per altro Ma soprattutto qual è il periodo migliore Allora per andare a correre visto che eh, Beh sicuramente non l'estate Perché si muore di caldo qua a Ferrari D'inverno si muore di freddo, quindi no, direi no. adesso. Adesso è il periodo migliore, in effetti c'è un bel clima in uh, questi giorni. Uh, se si... Noi abbiamo preparato anche una sorpresa, come ci ha detto Enrico, quando la regia è pronta ci metteremo in collegamento con uh, questa sorpresa, sempre ammesso che che questa tua sorpresa voglia essere contattata Enrico mi viene, eh, sì. mi viene il, il dubbio comunque una persona impegnata una persona ah, ci stai creando un po' di è eh, una, una bella sorpresa tu Chiara eh. sai qualcosa di questo sì oh. ah sì davvero oh. Oh. <ride> ma spolerato è sempre frizzante ha sempre tante idee ma ne parlate anche al lavoro di Asta Calcio e Talenti certo ah sì allora anche guarda. Luca ne sa qualcosa 
in attesa della sorpresa Io sono andato a trovare il dottore ieri in studio perché sono un cliente del dottore e quindi me, mi ha detto qualcosina, me l'ha detto. Dai, mi fa piacere che abbiate trovato un'unione di intenti. Ricordati di andare anche alla perfetta. Allora, ti voglio vedere giocare a bocce entro la fine di, di questa stagione televisiva. Vediamo anche le Chiara Smeme, eh? se siamo pronti. Abbiamo, pronti. Anche, abbiamo un paio di minuti in attesa del collegamento telefonico e facciamo anche un po' di ironia con quello che è successo perché dopo che tu batti... Perfetto, allora sentiamo in collegamento per noi Enrico, chi è? È la sorpresa tua? Eccoci. Pronto Enrico? Oh grande Gianluca, dottor Gianluca, <ride> Plot... a tutti. Dottor Gianluca Plotino, dentista della Roma e vicino all'ambiente di Roma Ma dai, grande Enrico, il dentista della Roma, piacere di conoscerti no, Non sono il dentista della Roma, un dentista di Roma ma il grande tifoso della Roma Ah, allora... Enrico, ma hai qualche cliente della Roma, basta per, per essere un dentista della Roma, basta avere qualche giocatore uh, fra i propri pazienti, ti risulta... Qualcuno, qualcuno c'è del passato e del presente, ma insomma lo lasciamo nella pratica. E fa sempre, è molto, è, fa sempre modesto, fa sempre modesto. Beh complimenti, è un lavoro, un lavoro difficile e molto importante il vostro. Questa sconfitta in casa da romanista, come è, com è stata vissuta nella capitale? È un momento un po' particolare, devo dire la verità, stiamo soffrendo questo periodo eh, di alti e bassi, ma soprattutto bassi, e, insomma questa sconfitta in casa brucia, eh, anche se insomma, la vostra squadra, la vostra gara spalla è stata all'altezza della situazione, però insomma qui speriamo di riprenderci, stasera già ci aspetta un'altra partita in Champions League e speriamo di mettere alle spalle questa brutta patosta abbiamo subito sabato. Ma rischia di Francesco? Ma io non credo, io non credo, a Roma diciamo non, non credo ci sia questa, questa possibilità, anche se insomma come, come i giocatori anche il mister sembra un pochino in confusione in questo inizio di stagione, eh, però ecco le colpe vanno divise tra la società, i giocatori e l'allenatore stesso. Eh, la Roma soffre molto questa bulimia che c'è che sul mercato di queste gestioni e ogni anno bisogna ricominciare da capo ed è complicato per tutti Guarda Gianluca se posso Gianluca hai detto Assolutamente. Eh, se posso lunedì sono a Roma per intervistare la famiglia Pellegrini e quindi se riesco passerò a salutarti se vuoi ci prendiamo un caffè ci conosciamo di persona cosa ne dici? molto volentieri con Perfetto. molto piacere grazie allora per essere intervenuto ad hashtag calcio e talenti Chiara a questo punto eh, a tra pochissima pubblicità. Eccoci qua felicemente ritrovati ad Asta Calcio e Talenti. Vero Ma perché ridi Chiara? Cosa è successo? C'è il nostro Luca Albieri che, ti fa, che fa arrabbiare i nostri, i nostri ospiti. No, diciamo la cosa interessante è che uh, il movimento sportivo delle bocce è so che poco... il Movimento 5 Stelle. No, no, non faccio politica, non si fa politica nel nostro, nel nostro studio, si parla, no, non parliamo di politica, è un argomento interessante, potremmo vedere la politica come un ambito, uno scontro sportivo, ma non è questo il caso, mentre è interessante sapere qualcosa di più dei nostri amici della perfetta di Berra con Raffaele che uh, abbiamo fatto la staffetta oggi Raffaele e Federica che ci parlano di una grande azienda del Ferrarese che si occupa della costruzione di questo uh, particolare attrezzo sportivo Aveva, vuoi fare la tua domanda Silvia senza farti disturbare troppo da Luca ti mando no, fuori come ehm... si fa a scuola eh? vai siete scandalosi ragazzi non... Scusate. Silvia te non mi aspettavo sinceramente da Luca okay. sì Scus però serietà scusa da, prof da... Ma ah, ok. <ride> Niente, volevo fare una domanda per quanto riguarda gli istruttori, se esiste eh, l'istruttore di bocce o mm. se... Eh... No, un istruttore vero e proprio al momento non è configurato nel mondo delle bocce, però sicuramente la, il nuovo insediamento della federazione sta lavorando anche in questo, sta cercando di creare un movimento all'interno delle scuole, quindi si sta cercando di coinvolgere i giovani fin da, da, da giovane età, esatto, per, per avvicinarli alle bocce, perché fino adesso è stata una, uh, una passione che è stata tramandata dai genitori, dal nonno che giocava e il nipote o il figlio si è avvicinato pian piano al mondo delle bocce. Ci sono alcuni atleti di, di grande esperienza che si stanno... Uh, 
stanno cercando di dare la propria esperienza, di trasmettere, di trasmettere la propria esperienza ai giovani. Di tutta questa conoscenza. Quando, qual è l'età secondo te in cui uno si avvicina a questa particolare disciplina? Ma I grandi campioni hanno cominciato tutti attorno agli 8-10 anni. Sì, quindi quando, sono, quando sei bambino ti vedo stupito, sì, perché... Enrico, anche il calcio ha iniziato. Avrei anche. detto, scusa, scusami, eh, certo, non certo. volermi, avrei detto 60 anni io, perché no, di solito vedo dai, quelli ma... che giocano a bocce. Ma no, io lo sapevo, Parliamo che... io Raffaele lo sapevo che c'è anche un movimento giovanile, anzi che, sì, eh. che i ragazzini si divertono moltissimo. C'è una passione tremenda nel, nei, nei giovani che si avvicinano al mondo delle bocce, perché... Eh, c'è competitività però alla fine poi sono tutti amici e si divertono insieme quindi c'è un, una bellissima passione in quel ma momento. il giocatore si affeziona anche al suo strumento alla sua... sicuramente, sicuramente i grandi campioni le bocce con cui hanno vinto eh, competizioni particolari o campionati le tengono ti chiedo una, una curiosità dal punto di vista costruttivo immagino che ci siano dei macchinari no? che permettono sì, 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 sono uh, macchinari. poi fate anche qualcosa a mano c'è anche una sono lavorazione tutti i macchinari dedicati nel senso che non sono ah, macchinari dedicati. che si trovano in commercio quindi sono stati sviluppati per Chiara per una domanda per te Raffaele Ah, se è uno sport singolo o di gruppo? Cioè, non sono eh, anche tutte piccole allora, squadre, sbaglio? Come mentalità è uno sport singolo, però mm. si sta sviluppando sempre di più un campionato che è molto vicino a quello del calcio. C'è un ah. campionato di Serie A, un campionato di Serie B che oggi si chiama Dia 2, dove vengono fatte competizioni a squadre, dove si fanno un individuale, una partita a coppie e una partita a terna. Quindi, è un, un, un gioco di, di, di squadra. Secondo te sì. Io sono so più per la terra. Eh. Si può giocare coppie di tre. a coppie, a terna. È ovvio che eh, sì. il gioco, giocare con le quattro brocce, l'individuale, è diciamo, la condizione ideale. ideale. A Molinella, se c'è qualche campo per giocare, no, mostra che di... A Bud ah, sì. Scusa, a Budrio, sì. Donne, a Budrio, sì. sì. Molinella non so. Quindi se Chiara andasse a giocare a Budrio aiuterebbe a incrementare. Sicuramente. Qualcosa. Sicuramente. Sicuramente. Comunque, io nel mio piccolo mi sono già preso uh, nota e mi fa devo sistemare un campettino da bocce sì. sui montagne. Infatti fate come me, io pensavo di costruitevi un campo da bocce in casa. Certo. No. Ci mancherebbe. Grazie Enrico. Io pensavo dicessi che se ti trovi nella traiettoria, traiettoria sbagliata potresti anche, se ti colpisci in bocca una palla da, da è un'arma no, vai no, subito da Enrico io ho pensato al, al diletto a me diretto. piacciono pensavo... le bocce in montagna mi stavo chiedendo l'UMI a come sistemare il mio campettino hai fatto bene guarda è, è il nostro Luca Albieri pollice alzato per lui verrà anche lui lo eviterò tra una sgradellata e l'altra ci starà la partita ma chiaro in mezzo a tutto questo uh, in tutta questa discussione che sta nascendo vediamo anche un po' delle tue memes certo Beh, chiediamo alla regia una cosa che non sapevo, che lo sto scoprendo adesso, eh. non lo sapevo. Ecco qui. Quando vai al Tosano e non trovi il pignoletto in offerta, disperati i tifosi della Roma, non è per il pignoletto, ma ovviamente, come ci suggerisce la Memes di Chiara, è per la sconfitta uh, patita in casa contro uh, la Spala. Poi i nostri amici di Spal Memes hanno voluto uh, giocare, divertire e sviare l'attenzione, mentre in realtà abbiamo sentito che nella capitale è stata veramente una brutta giornata, una settimana da dimenticare anche se poi adesso ovviamente anche se ci vedete in replica il martedì uh, la Roma gioca in uh, Champions, è martedì vero, non uh, domani che la Roma è impegnata oggi, oggi quindi di, di martedì in replica sarà già avvenuto questo seconda Memes prego dalla regia ah. ecco qui il capitano Ex ormai. L'ex capitano, il pupone. <ride> che si fa una foto sotto la curva della SPAL. Chissà, credo che sia un fotomontaggio, però <ride> simpaticissimo. Lo sfotto continua. Ecco, i tifosi, i ragazzi di SPAL Memes chiedono appunto al pupone di farsi, fatimo adesso un selfie con le bandiere che sventolano uh, della SPAL. Eh, Enrico, bella soddisfazione e chissà come l'avrà presa uh, Totti. Il pupone. Il pupone. Secondo te come l'ha presa Chiara, il pupone, che era in tribuna a vedere la partita? Eh, Mica tanto bene. Eh, no, anche perché è inaspettata, è no? Attenzione, l'ultima Chiara <ride> Questa Spene. è bellissima. <ride> Questa è bellissima, persino il Papa <ride> ti fa SPAL. <ride> chissà questa, ma hai detto se l'ha fatta veramente, perché poi ricorda anche altri colori. Esatto, i colori dell'Argentina. Che sappiamo che Papa Bergoglio è tifoso della sua 
argentina esatto. appassionato di calcio dai simpatica non è blasfema anzi un abbraccio a Papa Francesco che uh, sta facendo tanto non so se i regi abbiano commentato sentito il nostro ringraziamo Alessandro Farinelli senza il quale il cui supporto dalla regia non riusciremo ad essere in onda e anche Agnese che eh, lo affianca, che ha permesso anche il collegamento telefonico, la sorpresa della seconda parte del nostro Enrico Cassai. Vedo che uh, Luca Albieri non lo contengo più Chiara, non, lo, non so più cosa... È ingestibile. È ingestibile, <ride> è, è un discolo fuori misura, come quando era sul campo. Silvia, facciamo vedere la parte che più interessa ai nostri esatto. spettatori, vita da runner vita contest. Vita da runner, il contest, ci dovrebbe essere due nuove foto oggi. Solo due? Solo due, l'altra volta tre. Mandate volta più foto due. a più Silvia, se no si intristisce. Vogliamo più foto, questo è Nicola Barattin in consiglio. Non lo si vede. Chiaro. Non si vede benissimo, è, però sta correndo. Ma Silvia, ma che foto? Silvia, eh, ma devi anche bannare le foto che non sono all'altezza di... Due te le no, Come? però notiamo, notiamo anche il Mi paesaggio. Ah, il paesaggio. Ah, eh, dai, Natura il piano del consiglio. Natura no. morta tra come velo... no, tra no, no. no, Silvia, guarda, benvenuta per la... Natura morta con runner è stupendo. No, per... Silvia, bene, perdona. Continuiamo ne... con la prossima foto Chiudia. del contest, grazie. grazie. Sì. Ecco, mi fai eh, prendere la sghidata, Enrico. Ok, Giuseppe, che corre per la Salcus, è anche mio compagno di allenamento. E inoltre voglio ricordare a tutti, oltre di mandare le foto... C'è anche hashtag vita da runner. Esatto, hashtag vita da runner. Volevo ricordare a tutti che devono mandare le foto del contest o alla pagina Facebook o direttamente a me. Inoltre eh, sono cambiate diciamo, le regole per il vincitore del contest, ossia sarà direttamente il pubblico di Facebook a decidere il vincitore, quindi i, chi ha più mi piace vincerà. vincerà un'intervista da noi e la cena pagata da Corrado. Ma questa era una battuta, <ride> quella abbiamo fatto. Ehi Silvia, te, te ne stai approfittando però, eh? non, mi, non va Vabbè, mica diciamo bene così. Diciamo la cena Secondo di me la vicinanza di Albieri non ti fa bene subito. <ride> ti ho visto attento al giornale, Luca, c'è qualche notizia interessante? Ho visto che stavi sfogliando. Ma la notizia interessante è quella che Di Francesco si è un po' lamentato perché tre giocatori sono arrivati tardi all'analisi tecnica della partita prima della SPAL, quindi prima di giocare Se contro la SPAL. Se succedesse nel tuo Castelbaldo Masi? Beh, Cosa avete fatto domenica? Abbiamo vinto 5 a 0, 7 Grande. partite, 7 vittorie, quindi il resto è, è, è fuffa. È il resto fuffa, è fuffa. Sono chiacchiere, non, Abbiamo non anche gli amici di Romagna Sport che come tutti i martedì inviano le resto. classifiche. Parliamo di dilettanti, Chiara. Adesso, oh, finalmente. Qua. Guardale qua, finalmente. che belle le classifiche. Eccellenza, Girone B, le leggo guardando dietro alle tue spalle che ci presentano. Allora, la Coppa Rese ha perso due oh, punti, Castro Caro. Per quanto riguarda l'Argentana, vittoria nel derby contro il Sant'Agostino per 2-1. Vediamo la classifica che chiamo in ballo anche il nostro Luca Alvieri per commentare soprattutto questo derby. Questa Argentana contro il Sant'Agostino, vittoria inaspettata dei Ramari. No, eh, sì, proprio dell'Argentana. Dell'Argentana, dell Beh, sinceramente sì, dà un po' scalpore questa cosa perché eh, Sant'Agostino veniva da un risultato roboante fatto a Faenza domenica scorsa. Roboante. Vinceva, vinceva 1-0 anche domenica e Sant'Agostino dopo l'Argentana con Pagani che secondo me è un giocatore decisamente importante in questa categoria. Beh, ha fatto, ex Giacomense. Eh, ex Giacomense, ex... ha fatto veramente una, risulto, una vittoria molto molto importante. Anche ha mancato, grandissimo ai, giocatore. Grandissimo Pagani. giocatore, anche i fini della classifica perché la Gentana si trova oggi in una posizione decisamente importante. Copparese purtroppo è scivolata a Castrocaro, 2-1, una partita un po' infernale, ho sentito ieri Mister Baiesi dove praticamente il primo tempo si è giocato, il secondo tempo per colpa delle vicissitudini negative del, del tempo. È stata una, una, palla, una partita a rugby il secondo tempo e di conseguenza purtroppo si viene a casa senza punti. Mi dispiace per la Coppa Rese perché fino ad oggi il ruino di marcia è, è veramente fantastico perché è ancora seconda in classifica, appaiata alla Virtus Castelfranco che ricordiamoci bene l'eccellenza eh, avrà il turno infrasettimanale la prossima settimana quindi adesso domenica la Coppa Rese gioca contro il progresso di, di Davide Marchini che sarà un altro bellissimo scontro e poi al giovedì ci sarà il turno infra, infrasettimanale che giocherà, con, a, giocherà a Castelfranco Emilia contro la Virtus Castelfranco che è una candidata a vincere il campionato riguardo invece 
il campionato di promozione purtroppo non siamo andati bene adesso non so se vuoi far vedere sì, i risultati ieri ha sconfitto 2 a 0 dalla sesto Imolese e l'altra Ferrarese il Casumaro che ha perso in casa 2 a 0 contro il Corretta ce n'è un'altra di Ferrarese vale a dire il Terre del Reno che ha perso fuori casa stavolta dal Castellaso Calcio questo è il per quanto riguarda le Ferraresi vediamo anche la prossima schermata che ci fa vedere la classifica classifica che vede al comando il Solarolo davanti al Castenaso e alla Vadese Sole Luna. Per quanto riguarda le Ferraresi, Portuense e Masitorello Voghiera stanno nella parte sinistra della classifica assieme al Casumaro che le precede a quota 12 punti, mentre nella, un po' più in basso troviamo il Terre del Reno che chiude Fanalino di quota a quota 6 punti, non un grandissimo momento per la nostra formazione, speriamo eh, Luca che si possa riprendere Beh, ti dico che è sinceramente abbastanza bene il Casumaro considerando anche la squadra neopromossa, la squadra che ha fatto in estate, quindi sta facendo decisamente bene Mister Pera, per quanto riguarda invece il Masi, il Masi Voghiera bicchiere mezzo vuoto, perché secondo me è una compagine, tutto rispetto, una compagine che dovrebbe avere qualche punto in più e mi auguro e faccio un po' in bocca al lupo anche al presidente Acquarella, insomma a Graziano, insomma, che vedo che ci mette passione per, per il club e per tutto quello che c'è dietro. Mi auguro che questa squadra possa fare decisamente meglio e possa andare anche davanti, insomma, visto che è costruita per fare un campionato di vertice. Davvero. Riguardo invece la Portuense, bicchiere mezzo, mezzo pieno, secondo me, considerando il fatto che ha tantissimi ragazzi dentro, dentro lo scacchiere, quindi è in, si sta comportando un po' in base un po' alla campagna d'acquisti che ha fatto quest'estate. Invece le terre del Reno ultime in classifica, insieme anche alla Vessola, che va bene che non è una ferrarese, però eh, si trovano nei bassi fondi della classifica. Eh, prima categoria. Prima categoria, c'è la... Mi, mi fai vedere... Ah, Te le facciamo qua. vedere subito, guarda. A richiesta, veniamo di esaudirla. Centese, Crevalcore 0-2, Gallo Funo 1-3, Massese Caselle, Mesola, i tuoi amici del Mesola hanno pareggiato in trasferta 1-1, Molinella di Chiara, la squadra de, de, di casa della nostra Chiara che male, ha perso 1-0 contro male, la male. Laghese, Codigorese, Molto Comacchiese 3-2, Ostelatese Berra 0-3, Polisportiva Magnavacca, Galeazza 1-3, e infine Ponte Lago Scuro dell'amico Popolo contro il Consandolo ha vinto 2 a 1, ci fa piacere per lui vediamo la classifica proprio partiamo proprio da lì, guardiamo la classifica e poi partiamo dal Ponte Lago Scuro guardiamo la classifica allora prego dalla regia con la Laghese al comando a pari merito con la Funo quota 16, Creva al Core Galeazza 13, Ponte Lago Scuro 12 Mesola 10 Consandolo, Massese, Consandolo 9 Massese Caselle 8 Coma Chiese 7, Berra 6 a pari merito con la Codigorese, Gallo 5, Molinella Reno, Centese Calcio 4, Magna Vacca 3, chiude lo Stellatese a quota 1, un commento velocissimo perché siamo in direzione d'arrivo. Complimenti a Fantuzzi, a Popolo, perché a Ponte Lago Scuro, Lago Scuro certo. una squadra di ragazzi, ragazzi terribili, sta facendo un ottimo campionato. Riguardo le prime della classe, bene la laghese di, di, Chomi, di Chomakov che sta facendo un ottimo campionato. Il Funo non lo conosco, però sicuramente se lì davanti avrà una squadra di tutto rispetto. Riguardo al Mesola, perché io tifo Mesola, insomma, in quanto sono molto amico di, 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 di Davide Ronconi, che ho sentito anche qualche oretta fa. Mi dispiace molto perché Ma è una un compagine... Ma neanche il Molinella che è in difficoltà della nostra classe. Molinella chiara. pensavo sinceramente decisamente meglio, visto che è retrocesso l'anno scorso la promozione ecco, della prima categoria, ha allestito dillo sulla casa, carta una chiaro. squadra abbastanza dillo. importante però c'è ancora tutto il tempo, il campionato lungo ricordiamo che siamo appena c'è tutto alla il tempo per il campionato ma il non c'è più tempo per noi siamo peccato che avevo tantissime cose ancora da, da, ma lo so, ma da dire tempo insieme, la prossima insieme, settimana insieme al dottore con Chiara, Rico, Silvia, Silvia Chiara, forse tutto. vedremo impegni permettendo grazie alla preziosa di Berra Raffaele e Federica e al nostro opinionista Enrico Cassai grazie a tutti per averci seguito ci vediamo di nuovo qui la prossima settimana hashtag calcio e talenti